mambo ya sporti huko nchini uh, mimi nimekuwa nikishughulika hapo awali mm -hmm. nilikuwa uh, mkurugenzi mkuu mm -hmm. wa timu ya Mathare United mm -hmm. wakati walikuwa Premier League mm -hmm. na wakati walikuwa na perform vizuri mm -hmm. uh, lakini pia kwa sasa hivi pia na keti kwenye board mm -hmm ya yeah, Mathare Youth Sports Association mm -hmm. ambayo uh, ambayo ndio organization ile nzee kabisa yenye imeweza ku develop uh, football mm -hmm. katika hii inchi mm -hmm. uh, both mm -hmm. wanawake na wanaume na wanaume yes uh -huh. na Kwa tunaweza sema pia mm -hmm. uh, we take pride uh, to have developed over tuseme asilimia themanini mm -hmm. ya karibu wachezaji wote wenye wanachezea Premier League. Mm -hmm. Ya sasa na keti kwenye hiyo board. Una keti kwenye hiyo board. Yeah. Uh, na sasa wajua tukizungumzia mambo ya usimamizi, wengi wamekuwa kusema kwamba wale wasikilizaji wetu mara kwa mara wanasema muleka uh, Kenya shida kubwa tu imekuwa ni usimamizi wa kabumbu humu nchini. Usimamizi haswa kuanzia kwenye vilabu na Madare United ni kati ya uh, na Maisa wengine wanaitwa Maisa sio ile yeah. youth ni kati ya uh, timu ambazo zimekuwa kwa muda kwa miaka mingi sana kutoa vipaji kutoka kule chini na kuna baadhi ya timu ambazo hata mwenzangu Inyanga alikuwa tukijadili mambo ya timu kama FC Leopards mm -hmm. tukizungumza kwamba ni timu kubwa lakini hatuoni vijana kutoka kule chini nyinyi mmekuwa mkitumia mbinu gani kuhakikisha kwamba vijana anatoka kule chini kama we msimamizi wakuwe wazuri waige kwenye timu kubwa Eh, tupe ile hiyo hint kwa hiyo kwa mnatumia nini hakuna uh, hint unajua ikiwa mm. ni organization yenye kwa fa funded na nchi mm. za kigeni okay. na hapo ndaregelea baadaye mm -hmm. uh, kwa sababu pia mimi usikio chungu sana that um, mm. wageni ndio wanakuja kuimarisha mm -hmm. hali ya kandanda na pia hali ya maisha ya nchi yenu mm. kwa hivyo nikisema how we achieved mm. ilikuwa ni juu ya partnership yenye tumekuwa nayo mm -hmm. na pia mwongozo mzuri mm. ya founder wa Maisa ambaye mm -hmm. ndio Bob Munro mm -hmm. kwa hivyo kuanzia 1987 tumekuwa na program mm -hmm. ya kuinitiate watoto wacheze mpira kuanzia miaka saba mm -hmm. kuendelea juu bila shaka yes kwa hivyo ndio 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 maana tuliweza hata kuwa na zone different mm -hmm. kila mwaka with expansion mm -hmm. tukakuwa tumepiga corridor zote tuseme za Nairobi mm -hmm. yes okay Ah uh, kuna swala lingine ambalo labda nge, tungezungumzia moja kwa moja kabla labda hatujaenda ku, kunywa maji kidogo ama kwenda madukani ni kwamba bila shaka umesoma masoma ile sports act sio yeah. ile sheria ambayo imeleta tatizo sana yeah. <laughs> wengine wanasema kwamba kuna baadhi ya vilabu mwenzangu inyanga na mbavyo <laughs> havijafikia yeah. uh, yale matarajio ya sports act na nakumbuka pia waziri alipokuwa kwenye bunga alisema mambo ya sports act kwamba kuna wakati mwingine uh, association au au tunasema kwamba ni uh, vile vyama vya michezo vinataka kitu fulani kifanyike lakini havijafikia a uh, sheria za nini za sports act nyinyi kama klabu na vile vile pia Kenya kwa sababu nakumbuka pia hata Gor Mahia kumbuka kuna wachezaji ambao walipigwa walipigwa marufuku Gor Mahia kufanya nini kutosajili wachezaji kwa sababu hakuwafikia sports act ambayo inasema kwamba ukisajili wachezaji Nam? walipe wakienda kabla hujawalipa na kupeleka kwa wapi FIFA na FIFA inakubali kwa sababu kwa sports act inasema itabidi ufanye nini ufuatie A B C D F Uh, ulionaje haya maswali kwa sababu kuna ni kama watu wengi hawaelewi ukizungumzia mambo ya sports hiyo ni nini ni mm. uh, one of our biggest problem huwa mm. uh, to create awareness mm. na pia huu ni mwito ningependa mm. pia ku ku ku, ku highlight mm. ama ku kuweka changamoto mm. kwa washikada wote wa mpira mm kwanza elewa sheria mm -hmm. ya pahali mm -hmm. unataka kwenda kufanya kazi mm -hmm. ndio you don't go contrary mm -hmm. because sheria ni sheria mm -hmm. na sheria ifai kuvunjwa mm -hmm. so tunaweza sema kumekuwa na upungufu wa like ignorance mm -hmm. ya kukosa kulan sheria ama kufuatilia sheria mm -hmm. na, na hapo patricia ni ignorance ama watu wanaamua tu 
uh, wakawacha sisi tujifanye hatujui kwa sababu unajua wa Kenya kuna kuna ule ni kama tume tunaamua ku, ku, kupiga kumbwa au mnapiga uh, ujanja fulani kwamba kuna sheria hii lakini hii labda inaweza kaninusuru wacha ni hepe hii alafu baadaye wakikuja kuniuliza mtasema si kuwa nafahamu ama nilikuja kuchelewa na wakati ambao unapigwa ban unasema ai tutaenda kwa appeal lakini unajua ni wajib mm. ya watu wenye mwachagua uongozini mm-hmm. ku make sure wameelimisha na wameelewesha mm-hmm. wanao waongoza mm-hmm. hiyo ni jambo uh, la muhimu sana ndio muweze kuwa na uwiano mko in on the same page mm-hmm. unapata na pia ni wajibu ya wahusika kutaka kujua mm-hmm. kinachofanyika so for, kwangu ningesema mm-hmm. kwanza tuzingatie masuala ya um, ya awareness kwanza. Mm-hmm. Ndiyo maana eh, tukikuja kwa mambo ya sasa maybe hiyo sports act na hivi unapata tunakuwa we are all on the same page. Mm-hmm. But I always say rules are rules and procedures are procedures must be mm-hmm. uh, promoted and must be followed. Eh, lazima tufuate inyangala. <laughs> Wewe ulikuwa ukiniuliza kisa hapa kwamba oh mambo kuna marefa walikuwa kilio hajalipwa uh-huh. wale walikuwa kwenye lile lile kombe uh-huh. bila Mozart Bet wengine uh-huh. kwa sema hapa makombe la FKF uh-huh. FKF Cup. Eh FKF Cup wengine uh-huh. wanalia wengine nasema kuna shida ya labda uh, kule ku Waki, wa, kwa mfano akipiga marufuku uh, shirikisho fulani mm-hmm. haweki kwenye gazeti nafaa kuweka unajua kuna mambo mengi tu ya kandanda humu nchini na bado kwa kizungumzia mm-hmm. uh, 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 sasa tukiangalia shughuli hiyo kuna watu ambao wanasema kwamba kuna baadhi ya marefa ambao huwa analipwa wakati ambapo unasimamia kilabu ushasikia vitisho kama hivyo kwamba kuna marefa fulani wamelipwa kwenda kuegemea upande fulani wakati ah. kuna mechi Lise malo lipo na kama lipo linjian. Mm. Kwa hivyo pali niko na, nasema singeweza sana kuchangia mm-hmm. kwa sababu I'm not one of the culprit mm-hmm. because maybe it inaweza kuwa ni fitia. Ambeji kuta pale. Wakati nilikuwa msimamizi wa Kandanda. Mm-hmm. Eh, I would say that was the highest mm-hmm. Kandanda ya Kenya ilikuwa imeenda. Eh, ilikuwa juu. Ilikuwa juu. Mm-hmm. Tulikuwa na wafadhili wa broadcasting, mm-hmm. tulikuwa na wafadhili wa ma team. Mm-hmm. Kulikuwa na minimum ile mapato imewezesha team zote ku participate bila struggle, even first leg. Mm-hmm. Kwa sababu wakati tuli, uh, tuli, tulipata sponsorship na Supersport. Mm-hmm. Unajua zile hela zilikuwa zinapeanwa kwa you know like a, a bit by bit. Mm-hmm. Ndio ziweze ku facilitate mm-hmm. uh, transport and all these issues zenye unasema hapa. Mm-hmm. Ukosefu wa marefa kulipwa, ukosefu wa wachezaji kwenda uh, kuona mache zao. Mm-hmm. Kwa hivyo nikisema nikitaka kuchangia mm-hmm. ndachangia wakati ule mpira ulikuwa ni mpira Kenya mm-hmm. na tu, pia mlikuwa mnaona watu walikuwa na jaa kwenye stadium mm-hmm. but kwa wale wanaosema ati maswala ya mpira yako mm-hmm. sawa Kenya mm-hmm. ah bado ah labda wanaishi Kenya yao <laughs> wanaishi Kenya <laughs> Kenya nyingine yeah. lakini sio hii uh, na kabla uh, patuja tujaenda kwenye break fupi yes. wajua nilikuwa kizungumza na kijana pia hapa kuhusu wajua Afrika wanaanza African Football League yes. ambayo inaanzishwa leo kule mm-hmm. Misri ambapo anachukua vilabu mm-hmm. uh, vikubwa vikubwa barani Afrika yeah. vilabu mm-hmm. sawa kucheza kwenye hiyo ligi kuanzia mwaka ujao ambapo vitakuwa vilabu 24 mm-hmm. lakini wanaanza kwa ile nasema ni inaugural ya kwanza tu mwanzo mwaka mm-hmm. huu ataweka na vilabu nane tu lakini kwa tukiangalia kwa orodha ya vilabu hamsini yeah. vya bara Afrika hakuna kilabu cha Kenya sawa yes. mm-hmm. tukaanza kusema sasa sisi tunajivunia tunataka kuenda World Cup Huh? 2026. <laughs> mm. eh? 27 kwa Afcon. 27 na unajua mambo vile tumepanga. Lakini sasa kama vilabu vya Kenya hakuna kilabu ambacho kinakuwa kwenye nambari ya kwanza hadi hamsini barani Afrika. Shida litakuwa wapi na tutafanya nini? Wajua sasa hapo ndipo tunajiuliza hapa. Sasa kweli tutaf tasonga kule ama ni nini kinafanya vilabu kwa mfano hata Simba hapa Tanzania na Yanga ziko mbele ya Kenya? Shida ni uongozi. Mm. Ata wewe uweze weka hela zako pale unajua zitapepetwa. Mm. Kweli ama ni uongo. Na hiyo ndio imechangia pakubwa sana kwa mpira wetu Kenya kwenda chini. Mm. For the last eight years I've seen football deteriorate. Mm. Which is jambo la kuhuzunisha. Mm. Kwa sababu ukiangalia hii ilikuwa avenue mbadala ya, kupi, ya kuwapa mpaka our youth. Mm. 
alternative employment mm. na sisi kukosa kwenda afcon mm. inaonesha wazi kwamba mm. hatuna mm. viongozi mm. wanaoweza kuendeleza mpira Aha. Kenya mm. kwa sababu miaka iliyopita East Africa tulikuwa among the best national team mm. team kama Morocco tulikuwa tunazichapa mm. team kama Egypt mm -hmm. tulikuwa na tuseme tuna nguvu the same uh -huh. kweli wongo kweli swali ni uh -huh. what went wrong uh -huh. na swali ni tunaweza rudisha huu mpira wetu pale kivipi uh -huh. kwa hivyo kwa wazi inaoneshana uh -huh. hatuna uongozi na na, na bali na hayo Patricia kuna wale ambao nakumbuka swali kama hilo liliulizwa kwa waziri waziri akasema kwamba uh, serikali ya Kenya kwanza ilipoingia wakajua kuna tatizo kama hilo wanajaribu ku, kuweka mikakati kuhakikisha kwamba uh, michezo yote inafufuka na wakasema ndio maana wakaanza ile talanta hela wakaanza wanataka kuleta vijana waweze kucheza na nini na nini uh, hiyo inaweza kuwa ndio pia itaisaidia kuchangia labda sasa sasa soka yaanze kuinuka ama kuna bado kuna mengi ambayo tunafaa kuyafanya ah, kwa kweli kuna mengi mm. because now you see football mm. Mm. is also governed by other people fifa which eh. is also independent uh -huh. lakini mimi bila wasiwasi uh -huh. mimi najua uh -huh. rais tuna ambaye tuko na yeye uh -huh. hands on uh -huh. We just need to do the right thing mm -hmm. and the glory of football in this country will come mm -hmm. back. Itarejea yeah. sio. Kwa hivyo wacha tuende kwenye break fupi msikizaji usiondoke tuko naye Patricia Mudeu ambaye uh, alikuwa afisa mkuu au msimamizi wa klabu cha uh, Madare na vile vile pia ndio alikuwa akileta wale vipaji ambao ametoka kwenye Maisa au uh, Madare Youth uh, ambayo unakumbuka kuna wachezaji wengi tu ambao unafahamu utakuwa nakutajia ambao ametoka kwenye ile academy na nazungumzia mambo ya soka humu nchini ambapo kumbuka wiki hii uh, waziri wa michezo uh -huh. uh, alikuwa pale jana na juzi wa, jana wakizindua kwenye ile Talanta Plaza ambapo kulikuwa na uh, wana michezo wa humu nchini ambao walishiriki kwenye riadha za dunia ambazo zilikamilika kule Budapest Hungary vile vile pia kazungumzia mambo ya malkia strikers ambao walifanya vizuri kutua kombe la bara Afrika uh, kwa mara ya kumi pia akatunukiwa pale na vile vile pia leo alipia pokea kina Faith Kipiegon na akasema kwamba serikali itakuwa itawapa uh, ufadhili wa kuwa na kambi ya miezi mitatu kabla ya kwenda kwa Olimpiki lakini la muhimu sana tunarejea kwenye kwenye kabumbu baada ya break tukizungumzia haswa mamba ya Sports Act ya 80 vile tunazungumzia mamba ya uchaguzi kulingana na Sports Act ya 80 na vile vile pia labda maswala ambayo unaweza kauliza msikizaji uh, za shule za upili watu wanajaa tatizo tulienda ubaya wapi ama shida iko asta sema tatizo mm. ndasema tu kukiwa na mipangilio mzuri mizuri mm -hmm. ya uongozi mm -hmm. mambo mazuri lazima yatafanyika mm -hmm. kukiwa na usimamizi mbaya mm -hmm. mambo yatakuwa kama yale mnayoona hapa fkf mm -hmm. na pia wacha tu niseme kuna watu tu ni nooks mm -hmm. unajua viongozi tu wale wabaya kitabu cha Mungu cha Biblia inasema when the right people are in leadership people mm. rejoice mm -hmm. kweli ama ni uongo eh hey, inaonesha tu kwa wazi kwamba mm. ile pande nyingine mm. mipangilio iko sawa na mm. mipangilio ikiwa sawa mm. inaleta nini wathamini wathamini mm -hmm. watakuja kwenye huh? watakuja kwenye Uh, stadium uh, na bado inaonesha mm. bado watu wako na mapenzi mm. ya football ya football uh -huh. lakini swali linalo ni mm. kulingana na ile quality mliona pale bukungu mm. what is next if the fkf mm. haina kitu mm -hmm. mm. na ndio maana nasisitiza it's a high time we have a national dialogue in regards to kenyan football mm. because i don't think mm. ni sawa Mm. I don't think kulingana na mambo yenye kila mtu anaona wazi mm. tunaweza uwa talent when the right people are in leadership people mm. rejoice mm -hmm. kweli ama ni uongo eh hey, inaonesha tu kwa wazi kwamba mm. ile pande nyingine mm. mipangilio iko sawa na mm. mipangilio ikiwa sawa mm. 
inaleta nini wathamini wathamini mm -hmm. watakuja kwenye uh, watakuja kwenye uh, stadium uh, kwenye na bado inaonesha mm. bado watu wako na mapenzi mm. ya football ya football uh -huh. lakini swali linalo ni uma ni mm. kulingana na ile quality mliona pale bukungu mm. what is next if the fkf mm. haina kitu mm -hmm. Mm. Na ndio maana nasisitiza. It's a high time we have a national dialogue in regards to Kenyan football. Mm. Because I don't think mm. ni sawa. Mm. I don't think kulingana na mambo yenye kila mtu anaona wazi. Mm. Tunaweza uwa talent mm. kutoka hiyo level. Lao ni watoto wa shule. Mm. Na uliona tulikuwa tumejaza stadium. Wakimaliza shule na hiyo quality yenye wali display pale. Mm. What is their exit? Aha. Uh -huh. What is their exit? Inyanga tunajua ile swala ambalo Patricia anazungumzia ndilo ambalo Ababu na Mamba alisema kwamba uh -huh. we need to have a national dialogue. Uh -huh. Exactly. Tukae chini. Yeah, yeah, yeah. Kama sisi wa Kenya wote na sisi pia wana habatu sikae tu unajua kuna wakati mwingine Patricia. Kama mumepewa uh -huh. ofisi mkashindwa na kazi funga, funga, mfungaje virago? Mm. Eh, mwendo ni ule wa steasti mm. mtu wachie mm. mpira wetu kwa ah. amani ah. hii mambo ya vita 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 ukishindwa na kazi umeshindwa na kazi mm. na inaonesha uwazi ndio maana stadium zetu za FKF hazina watu mm. lakini michezo ya shule imejaa watu hiyo mm. kwa uwazi kweli mm. it speaks for itself Mm -hmm. yeah. uh, bila shaka na ndiyo swala ambalo tulikuwa tunazungumzia kwa, kwa kina sana kwamba tulikuwa na hiyo national dialogue na pia rais amesema unajua wiki hii pia amesema mambo ambayo watu walikuwa wanashangaa ah. na nadhani pia watu wengi pia wamesema rais ameongea na inafaa kwa kwamba kama tunakupa kazi wewe Patricia ushindwe yes. tafadhali ondoka 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 usisumbue raia yeah. kuja utuambie bana nadhani na nyanga la wewe pia <laughs> unaweza kuchangia hili kwa sababu unajua wa Kenya tumeanza kuwa na ile uh, dana mbaya sana kwamba <laughs> hii nyanga uko pale umesimamia kitu akifanya vizuri lakini no. kuondoka unataka ufutwe na nadhani pia rais amesema vizuri kwamba kama ujui kazi yako waweze bana utaitabidi uondoke manake manake nakumbuka hata waziri <coughs> na uh, rais wa taifa la Kenya mm. akizungumza na baadhi ya mawaziri katika kikao chake akasema kwamba kuna baadhi ya mawaziri ambao hawajui kazi zao mm. lakini katika hii wizara ya michezo jinsi anasema mm. labda unaweza kuwa kwenye kiti mahali lakini ujui unafanya nini mm. Eh, kuna uwezekano lakini sasa pia Patricia tunakuja pale swala ambalo limekuwa wengine wanasema ni elephant in the room. Eh? Yes. Kila wakati ambapo labda waziri ama uh, nchi inajaribu kusafisha, nasema kusafisha unajua na maanisha nini? Yeah. Kwamba labda kuna baadhi ya afisa au wasimamizi wa, 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 wa michezo fulani wamefanya mambo fulani wakijaribu kusafisha kuna uh, mashirikisho ya kimataifa kama ni upande wa, wa riadha kuna IAAF wanasema kwamba kuna sheria zetu AK iko chini ya IAAF kwa hivyo mpaka uongee nao eh? yeah. World uh, Aquatic Association ambayo kwamba swimming iko hapo mm -hmm. FIFA ukijaribu kuguza FKF wanasema tutapiga ban unaona kuna pale sasa hapo ndio tumekuwa tukiangalia tutafanya nini paka inamaanisha uh, waziri akitaka kufanya jambo lolote lazima aende ashauriane na FIFA unaona ama akitaka kufanya jambo lolote upande wa swimming lazima aenda azungumze na wale aquatic mm -hmm. kwamba hapa kuna shida ndio unaona kama upande wa swimming tumekuwa na mzozo labda karibu miaka tano wengine wameenda kotini wamesema ni sisi lakini hakuna kitu waziri anaweza kufanya kwa sababu kifanya pigwa ban sasa 